kia bay về miền đất xa thật xa cuốn theo nỗi nhớ quấn quanh đời ta triền miên với hơn 20 năm làm nhạc Ngô Hồng Quang đã đạt được thành tựu đáng nể trong sự nghiệp theo đuổi âm nhạc dân tộc của mình. Anh từng lo top đề cử các hạng mục album của năm và chương trình của năm cho giải thưởng Công hiến Việt Nam và được đề cử tại hạng mục nhạc công của năm cho giải tiếng vọng Jazz năm 2018 của Đức. Sau hơn 4 năm đi điền dã tới mọi miền Tổ quốc, anh đã ra mắt album đầu tiên về âm nhạc dân tộc thiểu số mang tên Dạng Đông. Album đưa người nghe đi từ Đông qua Tây Bắc, kéo dài tới Duyên Hải, Nam Trung Bộ. Thông qua kết hợp âm nhạc bản địa với nhạc cụ quốc tế, album Dạng Đông đã chạm tới trái tim người nghe bởi những sai điệu mộc mạc gần gũi nhưng được thể hiện dưới hình thức hoàn toàn mới. So to talk about your musical journey, I believe it can be expressed to two words which is hard work and dedication. So can you introduce us about the album Dawn? This album uh, Dawn is a collection of um, ethnical music uh, that I collected since last three years. Here you can see the, the emission of the sun. I traveled southeast and southwest of Vietnam. Uh, I met uh, a lot of musicians who live on the mountains. After that, I uh, mixed, I composed, and I arranged. So I created new materials based on that ethnical melodies. So Quang, I know that you are one of the few Vietnamese artists that can actually play traditional music instruments. So can you perform a bit for us? Uh, this one is, we say, uh, Dan Moi in Vietnamese and Mao Pap in English. Normally I play just like this. It's, it's like just normal playing. It doesn't mean anything. So the story behind that is that Hmong people, they use the instrument to communicate to each other between men and women. I will play a little bit this instrument, how I put the new materials. So that's the way that I have been doing, you know. Uh, there are many things you, you can learn and you can uh, create based on the traditional uh, materials in Vietnam. I really love it and uh, that's why I never stop composing, stop creating, performing, you know, and making different projects with other artists. I believe that there are many young Vietnamese are trying to promote traditional music as well. So for someone who's just starting to learn about traditional music like them, what's your advice? So yeah, firstly, focus on the tradition, the value of tradition, clearly, properly, understand them and appreciate them well. And then secondly, be more open, be more creative on your uh, profession that you chose. It's very important. And uh, go play with other musicians, go you know, sharing the tradition with other musicians from other countries, you know, doing different projects. Uh, as much as, as you can. I'm sure you, everyone will be a good musician after that. Yes. Well, thank you, Hong Kwang, for taking the time to join our interview. Thank you so much for your conversation. <laughs>